കേരളത്തിലെ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ കിസാൻ മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ജയസൂര്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എമ്പാടും വളരെ സജീവമായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ എന്നാൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ പലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയർന്നു വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ യോജന അഥവാ കിസാൻ സമ്മാൻ സ്കീം എന്ന ഈ പദ്ധതി ഒരു വർഷം ആറായിരം രൂപ നാലു മാസം വീതമുള്ള മൂന്ന് ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് കർഷകർക്ക് നൽകുക എപ്രകാരമാണ് കർഷകർ ഇതിന് യോഗ്യരായി തീരുന്നത് എപ്രകാരമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ചില സംശയങ്ങളാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കൃഷി ഭവനുകളിലാണ് അതിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ കൃഷിഭവനിലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉയരുന്നത് റേഷൻ കാർഡിൽ തൊഴിൽ എന്ന ഭാഗത്ത് കൃഷി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉയർന്നു കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകമായി അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന ഇല്ല അപ്പൊ റേഷൻ കാർഡിൽ കൃഷി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിനുള്ള അവകാശമില്ല അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ പല കൃഷി ഭവനുകളിലും സംശയങ്ങൾ പടരുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു സംശയത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമില്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയുടെ പരിധി നാലേക്കർ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെൻറ്റ് അതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അതായത് നാലേക്കർ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹെക്ടറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ താഴെ ഉള്ള ഏത് ഭൂപരിധിയിലും പെടുന്ന ആൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എന്നാൽ അപേക്ഷകന് സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അർദ്ധ സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അപേക്ഷകൻ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ അഡ്വക്കേറ്റ് പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കരുത് മേയർ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധി ആയിരുന്നിരിക്കരുത് പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളായിരിക്കരുത് ആദായ നികുതി ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആളായിരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അയോഗ്യതകൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്ന ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ പരിധിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരാളം സംശയങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പത്ത് സെന്റിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാമോ എട്ട് സെന്റിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാമോ അഞ്ച് സെന്റിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാമോ മൂന്ന് സെന്റിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാമോ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും പലരും ചോദിക്കുന്നു പല സംശയങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം പത്ത് സെന്റിൽ താഴെയുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എട്ട് സെന്റിൽ താഴെയുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അഞ്ച് സെന്റിൽ താഴെയുള്ളവർ മൂന്ന് സെന്റിൽ താഴെയുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തുന്നതായും പരക്കുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം നാലേക്കർ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെന്റിന് താഴെ പത്ത് സെന്റോ എട്ട് സെന്റോ അഞ്ച് സെന്റോ മൂന്ന് സെന്റോ എന്ന വേർതിരിവില്ലാതെ താഴ്ന്ന ഭൂപരിധി എന്നൊരു കാര്യം ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സെന്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ട താഴ്ന്ന ഭൂപരിധി ഇല്ല ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അപേക്ഷകന്റെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപേക്ഷകന്റെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അക്കാര്യത്തിലും നമുക്ക് കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം 
ഇത് എല്ലാ കൃഷിക്കാർക്കും കിട്ടുമോ റബ്ബർ കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടുമോ നെല്ല് കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടുമോ സ്പൈസസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കിട്ടുമോ അങ്ങനെ ഉള്ള പല സംശയങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കൃഷി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഇന്ന കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മത്സ്യകൃഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ കൃഷിയോ അതല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ കൃഷിയോ അതുപോലെ സസ്യങ്ങളുടേതാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കൃഷികളോ എന്ന വേർതിരിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും നാല് രേഖകളാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഭൂമിയുടെ കരമടച്ച രസീതിൻ്റെ കോപ്പി വേണം കരമടച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഒന്നുകൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിലെ കരമടച്ചതിൻ്റെ രസീതിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് ഹാജരാക്കേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്തിനാണ് റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൽ ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം രേഖപ്പെടുത്താനും പതിപ്പിക്കാനും സീല് വെക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഒപ്പം തന്നെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി ഇനി ചിലർക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഇല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റോ അംഗീകരിച്ചതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി ആയാലും മതി അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി മതി ആധാർ കാർഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആധാർ കാർഡാണ് നൽകേണ്ടത് മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം ഇതാ ഇന്ന് തീരും നാളെ തീരും ഇനി അപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി അപേക്ഷിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗഡു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമുക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമൊന്നും ഇല്ല ഇനി രണ്ടു പേരുടെ പേരിലുള്ള വസ്തു ആണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മതിയോ ഇപ്പൊ കൂട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൂട്ടായിട്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവരിൽ കൂട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നവരിൽ ഒരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും സംശയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സംശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കകളുടെ ആവശ്യമില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കകൾ ഉള്ളതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശ അവസാനത്തെ തീയതി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആശങ്ക താഴ്ന്ന ഭൂപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ പത്ത് സെന്റ് എട്ട് സെന്റ് അഞ്ച് സെന്റ് മൂന്ന് സെന്റ് എന്നിങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും താഴ്ന്ന ഭൂപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ കരമടച്ചതാരാണ് കരമടച്ച ആളിൻ്റെ മകന് അപേക്ഷിക്കാമോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഭൂമി പേരിലുള്ള ആളാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ പേരിലാണോ ഭൂമി ഉള്ളത് അയാളാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള മറുപടിയും ഏതായാലും കാര്യമായ ആശങ്കകളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ സമയമുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ കരവടച്ച രസീതും റേഷൻ കാർഡും അതിൻ്റെ കോപ്പിയും ആധാർ കാർഡ് ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആധാർ കാർഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി ഇത്രയുമാണ് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി ഡേറ്റ് താമസിച്ചാണ് അപേക്ഷിച്ചത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗഡു കിട്ടാതെ പോകും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയും പരക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയവും വേണ്ട താമസിച്ചാണ് അപേക്ഷിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ശേഷമാണ് അപേക്ഷിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷമാണ് അപേക്ഷിച്ചത് പതിനാറിന് ശേഷമാണ് അപേ
തൊട്ടടുത്തുള്ള കൃഷി ഓഫീസറെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അറിയുകയാണ് നല്ലത് അതല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേട്ട് അത് വിശ്വസിക്കരുത് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ പദ്ധതിയെ ആയിരക്കണക്കിന് കൃഷിക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആശങ്കകളായി അകറ്റിക്കൊണ്ട് വളരെ ഏറെ സമയം ഓഫീസുകൾ കൃഷി ഓഫീസുകൾ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കൃഷി ഭവനെയും ആയിരക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള കർഷകരെയും സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൃഷി ഭവനുകളോടനുബന്ധിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിക്കുവാനും കിസാൻ മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ സമ്മാനം നഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ പിഴവുകളില്ലാതെ അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കൈകളിൽ എത്തിക്കുവാൻ മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം പരിശ്രമിക്കാം ഇതൊരു വൻപിച്ച് വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഉപസംഹരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം